ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വേളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കണത് കായ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തേക്കണത് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കണതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില അതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കായ അത് നേന്ത്രക്കായൻ എടുത്തേക്കണേ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ നിന്ന് ഒരു പകുതി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ഒന്ന് നുറുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കിത് മുക്കാ ഭാഗം മാത്രം എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും ഇത് വേവാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കണത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടേക്കണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവയൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇട്ടേക്കണത് പിന്നെ പാൻ ആണെങ്കിൽ ചൂടായി വരണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല കളറ് മാറണവരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ മസാല കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് വറവ് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ പാനിലെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒന്നുകൂടി ആയിക്കോളും ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മടി ഇപ്പം മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബീഫിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി പാകം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടും ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ വേവം നോക്കാം ബീഫ് ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ഇപ്പോൾ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ സബോള ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സബോളയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും വേപ്പില പച്ചമുളക് ഞാൻ നെടുക കീറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ ചെറിയുള്ളി അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് വാടിക്കിട്ടും
അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കണത് തന്നെയാണ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സബോളയും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചേക്കണ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് അതിൽ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ചിറ്റിച്ചെടുത്ത് അതാണ് ഒഴിച്ചേക്കണത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ച കായ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരായിണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കായ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ മുന്നേ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ വറുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് പോരായ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തർ അതിൻ്റെ മണം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഇപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കണേ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബീഫ് കറിയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരുവത്തിൽ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കണത് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഇനിയും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ നേരിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത വെള്ളവും ഇതായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്